Bapak merupakan salah satu pencetus IKN, ya Pak ya. Bagaimana tanggapannya soal IKN saat ini? Apakah masih sama dengan rencana awal yang dirancang Bapenas dahulu, Pak? Iya, sebagian besar tentu masih sama. Tapi memang ada perkembangan atau perubahan-perubahan atau pengembangan-pengembangan di dalam di, di pertengahan ya dalam proses perjalanannya ya. Uh, yang tadinya ya kita ingin menjadikan IKN ini di samping ya dia kota hijau, kota publik, kota ramah lingkungan ya. Dia itu diharapkan fungsinya adalah sebagai penggerak hmm. ya, penggerak daerah-daerah lain di Kalimantan dan di kawasan timur. Hmm. Jadi misalnya bagaimana uh, daerah Tenggarong, ya, Kabupaten Kute Kartan, kotanya Kute Kartanegara itu menjadi bangkit karena adanya IKN. Okay. Di mana daerah Paser, daerah Sangata, Bontang, kemudian di seberang ada Mamuju, ada hmm. uh, Palu misalnya seperti itu. Nah yang berubah nampaknya atau yang kita lihat adalah ya makin fokus ke IKN-nya itu itu yang itu yang berubah ingin menjadikan IKN sebagai ya kota pemerintahan juga tapi juga sebagai kota bisnis juga nah dari mana itu kelihatan nah dari gencarnya upaya mengundang menarik investor okay. dan itu investor investor besar kan nah itu kalau saya lihat pergeserannya ada di situ hmm. Hmm. Pak boleh dielaborasikan lebih lanjut ketika anda masih menjadi Menteri Bapak Nas Pak nah, pada saat itu rancangan atau blueprint IKN itu kurang lebih seperti apa, Pak? Apa yang oh. berusaha dicapai dari segi konsep, Pak? Apakah kan sekarang kan sering baik yang yeah. kan smart city, ya, yeah. Pak ya, dan juga lokasinya yeah. pula seperti apa? Silahkan, Pak. Ya, yeah, saya mau klarifikasi ya, saya jelaskan proses kajian IKN ini yang resmi itu ada tiga tahap ketika itu. Baik. Tahap pertama ya ketika mengkaji perlu tidaknya pindah ibu kota. Oke, okay. ya. itu tahap pertama, Pak. Ya, tahap pertama. Baik. Kemudian pindahnya itu ke mana luar Jawa atau di Jawa, gitu. Ya. Hmm. Nah itu uh, tahap kedua. Nah tahap ketiga adalah mengkaji lebih komprehensif dan sekaligus mengkaji lokasi. Itu ada di masa dua menteri setelah saya. Oke. Okay. Ya. Nah, tapi saya hanya bisa karena itu saya hanya bisa bicara bagaimana ide awalnya, hmm. ya. Ya, termasuk yang sudah diwacanakan berulang ke, ke publik ya tentang uh, fungsi dari IKN itu ada banyak sekali uh, uh, misi fungsi dari IKN itu yang diharapkan ya jadi jadi bukan hanya sekarang ini kan lebih dipersempit ya sayang juga oh, sebagai simbol kemudian yeah. sebagai ya kota hijaunya ya smart city-nya ya oke okay lah yeah. itu tetap ya kemudian Uh, ya kota bisnis itu ada itu yang tambahan ya. ya tetapi banyak sekali misi dari ada belasan misi atau tujuan dari pembangunan ibu kota baru yang lokasinya di Kalimantan itu Jadi, uh, untuk pemerataan menggerakkan ekonomi di daerah-daerah lain di Kalimantan dan kawasan timur itu ya nah ini uh, beda ini uh, konsekuensinya ketika difokuskan ke IKN itu sendiri sebagai uh, kota bisnis juga. Karena itu malah uh, nanti membuat kota-kota atau daerah-daerah kabupaten kota yang lain itu ya makin tertinggal. Kemudian daya tarik IKN itu sendiri terlalu kuat, maka dia nanti akan dikerubut, dikerubutin oleh penduduk dari berbagai daerah, maka terulang lagi Jabodetabek. Hmm. Terulang, terulang lagi misalnya uh, uh, Sur Surabaya, Sidoarjo, Gresik misalnya seperti itu. Yang kemudian menimbulkan masalah di kota besarnya sendiri. Okay. Nah ini mungkin yang... Uh, apa ya pergeseran ini yang uh, sebetulnya enggak uh, kalau dari saya enggak diharapkan kita pernah menerima data yeah. dari redaktur kita ada sekitar 2000-an mm -hmm. hektar yeah. tanah yang bermasalah yeah. karena tanah tersebut di, masih ditempati oleh indigenous people ya Pak ya uh, mereka yang ada di situ ya Pak ya yeah, sebetulnya bukan enggak yeah. tepat sih istilah indigenous people mm -hmm. tapi ya masyarakat itu dari berbagai mm -hmm. uh, daerah asalnya ya mm -hmm. termasuk masyarakat yang sudah lama di situ dan sebab, okay. tapi sebagian adalah yang beli belakangan oke okay, gitu. yang yeah. beli belakangan yeah. oke okay. nah sebenarnya uh, pada saat um, rencana IKN ini ingin dijalankan yeah. Pak Apakah sudah memasukkan aspek-aspek mengenai pembebasan oh, tanah tersebut? Apa yang terjadi sampai sekarang ada sudah. permasalahan seperti itu? Kan begini ya, se mestinya itu nggak menjadi masalah serius kalau konsep 
Nah itu uh, uh, komprehensif. Komprehensif itu begini ya. Uh, ini kan sudah punya lahan yang milik negara sekitar 1.800 hektar. Oke. Okay. Ya. Nah tujuannya memilih lokasi ini karena le nanti lebih mudah membangun kota itu karena sebagian besar lahannya dikuasai oleh negara. Negara. Tentu saja dimanapun, walaupun di daerah tanah negara yang luas, di pinggir-pinggir atau di tengahnya, di tersela-sela, pasti ada tanah yang sudah dikuasai secara pribadi. Oke. Okay. Sudah tidak milik. Bagaimanapun juga ya, ya Pak. Pasti ya, ada. Pasti ada. Nah, 2000 hektar uh, itu menurut saya sih relatif kecil ya, dari seri, apa 180 ribu, hmm. ya, atau dari 40 ribu pun relatif kecil. Maka tinggal konsepnya, ya. Uh, saya yakin kalau memang dia ada agak di tengah atau di kawasan inti, itu tinggal gini aja, dibuat siapkan kawasan perumahan, lalu bikin tawar menawar dengan si pemilik. Hmm. Ya, Anda tukar tempat ke sini, ya, ditambah dengan uh, pergantian insentif atau apa, kalau memang ingin berusaha, disiapkan lagi tempat usahanya. Gitu. Okay. Jadi memang konsepnya jangan mengeluarkan mereka yang memang betul-betul berada di situ ya, keluar dari ya, wilayah itu. Bentuk tata ruangnya yang penting. Hmm. Ya, bagaimana supaya mereka tetap berada di situ, jadi melakukan transformasi bersama-sama. Kotanya kota baru yang transformatif, masyarakatnya juga didorong ke arah situ. Okay. Ya, yang tadinya mungkin uh, kehidupan ekonominya sangat atau semi tradisional, ya didorong, dituntun, dibimbing ke se sektor yang modern. Jadi itu salah satu solusinya ya Pak? Ya? Menurut Karena saya begitu. Ya, ya, Pak, ya. Saya juga heran kenapa kok jadi masalah besar. Hmm. Nah kalau soal misal konflik karena adu keras, adu keras. Kita sudah ada undang-undang uh, tahun 2012 kalau saya keliru okay. ya. Tentang undang-undang uh, tentang pembebasan lahan untuk proyek-proyek uh, kepentingan umum. Itu bisa dipakai. Hmm. ya Dan itu cukup adil kok prosesnya itu. Ya. Ya, uh, ada pihak ketiga yang mengapraisal. Kemudian ya apa berdasarkan itu kemudian kalau nggak selesai negosiasi musyawarah serahkan ke pengadilan okay. taruh uangnya di pengadilan dah. Baik jadi itu tanggapan dari anda ya pak ya yeah. mengenai um, soal masalah tanah. Ya, solution resolving this hmm. uh, apa namanya problem hmm. ya mengenai hal itu.